Am fost, am participat la tot procesul ăsta de creație, adică bun, din momentul în care scenariul a scris și Dan mi l-a povestit, am făcut până, la și, până și căutarea locațiilor, am făcut-o împreună, când nu știam unde o să fim și mergeam, mers în blocuri, până zeci de cartiere, în, din casă în casă, oamenilor, să vedem dacă ne lasă să filmăm și cât vor și am negociat prețul pe, pe seară și mai departe. Deci am făcut și asta, pentru că am vrut să văd lumea asta și să văd cu ce se mănâncă și ce mi-ar plăcea să fac de aici, din zona asta. De la poți fi scout de locații până la scenograf, scenarist, actor, regizor și așa mai departe. Sunt zeci de meserii aici. Și am vrut să le cunosc. Și de atunci am făcut o școală de actorie la Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță, e școala lor actorie de film Pungro. Am făcut asta anul trecut, am absolvit -o. Am fost un curs de șase luni, practic, nu un curs privat. Am făcut asta deocamdată, am zis să iau și una dintre meserii să o aprofundez un pic. Am făcut asta, am jucat în câteva filme de atunci. Deci am intrat un pic mai adânc decât, decât simpla producție. Am făcut o casă de producție în, în, în secunda în care m-am hotărât să investesc, în, să investesc. Cuvântul ăsta nu e potrivit, pentru că investiția presupune să ai măcar o șansă să-ți recuperezi această investiție. Nefiind, este mai mult mecenat. Bun. Am făcut de, de la acest film, am continuat cu Dan și am făcut patru filme. Suntem la, în vara asta am terminat filmările celui de-al patrulea film, aniversarea. Am mai făcut un scurtmetraj cu Dorian Boguță, care mi-a fost profesor de actorie și am făcut un scurtmetraj cu, cu el, în calitate doar de producător, el de regizor, Dragoș Bucur de actor. Iar în 2016 deja am semnat și încep filmările la Ana Monamur cu Călin Nețăr. Deci iată o altă producție cu un alt regizor, cu alți oameni, cu... Deci, în ceea ce privește producția, continui și pe partea de actorie. Ca actor? Îți dezvolți, vrei să-ți dezvolți această aptitudine? Da, Crezi da, că da. te ajută în munca de producător? Ai altă viziune? Sută la sută te ajută și în munca de producător și chiar dacă putem să luăm și capul un lucru separat. Am, am jucat deja în câteva filme și mi-a plăcut ca experiență. Am jucat la Anca Damian în Perfect Sănătos, am jucat la Iural, Iural Uncașu în Minte mă frumos, partea a doua și câteva și mi-a mi plăcut. Am mai avut câteva experiențe, am mai, mai scurte, selfie, câte ceva. Fac lucruri serioase pentru film și pentru mine, pentru că le fac în primul rând pentru mine. Nu știu dacă depinde când spune șanse, vă referiți la ce șanse, să ce șanse ca un film independent să ajungă vreodată să fie break-even. Nu cred, greu de crezut. Șanse să facă bani și mai puține. Șanse să aducă lume în sală din ce în ce mai multă. Mie asta mi se pare. Adică mie mi se pare că și dacă anul ăsta nu reușim să facem profit cu un film românesc, nici la anul, Poate peste 10 ani, dar trebuie câștigat spectator cu spectator. Deci, practic, asta are șansă să facă, nu foarte curând să facă profit sau ceva, dar avem șanse să, să realizăm ceva. Cea mai grea reacție de, de controlat sau de mimat este râsul. De întotdeauna, um, regizori mari au spus că le e frică de comedie. A zis, au spus că orice altceva îi poate să păcălească. Adică atât de mari erau încât puteau să regizeze un film și la final lumea, au înțeles, n-au înțeles, să spună Băi, extraordinar, parcă am văzut ceva. Au zis, bă, dacă eu fac comedie și în sală, în timpul ăla nu se râde, nu pot ca toată lumea la final să-mi zic că a fost foarte comic, n-am râs deloc, dar să știi că a fost comic. Ne e frică de comedie, așa că dacă se râde, e simplu, e... N-ai nimic de spus, n-ai nimic de... S-a râs, e bun. Cum a fost la București non-stop? Pe unde răs proiectat? Uh, București non-stop? București non-stop nu l-am proiectat până acum decât în festivaluri. A fost la TIF. A fost la Anonimu, am avut niște reacții extraordinare. Nu știu dacă v-a povestit Dan la Anonimu, a fost primul an din istoria Anonimu în care a plouat tot timpul. Și am avut sute de oameni stând în ploaie. Nu ne înțelegeam cum stau oamenii cu prelate în cap, cu geci. Noi n-am înțeles cum au stat oamenii aia. Deci noi efectiv la final, fiecare o umbreluță, care, dar, dar oamenii stăteau efectiv cu geci în cap și au văzut filmul în aer liber la Anonimu în Delta cu ploaie. Nu, nu ne avem să credem, la final ne-am dat și noi jos, am ieșit în ploaie și nu spun că trebuia să dăm aceste interviuri, Q&A, sesiunea de Q&A, pe care am ținut-o și noi în ploaie. Nu ne-a venit să credem, efectiv. Eu, noi am aplaudat pe ei, bun, nu, nu înțelegem de ce a stat sau cum, dar ne bucurăm. Ideea aparține exclusiv lui Dan, acea idee de promovare. Mi-a plăcut foarte mult, dar ideea aparține. Și m-am implicat într-unul dintre ele în care am filmat o scenă cu Vastuian, am avut o scenă, s-a părut fanii să fie o scenă cu producătorul în spate, tot timpul ele sunt legate de ceva din film. Unul dintre actori juca cu unul care n-a jucat sau ceva, Gigi Frim cu Piersic, Dragoș Bucur cu Papi și atunci a zis producătorul să fie într-un taxi cu unul care nu joacă, dar ăla implic, unul implicat, unul ne, cumva.